Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Nefis bir Arnavut ciğer tarifiyle geldim. Ustam ben ciğer sevmiyorum diyenler bile bu tariften sonra ciğer yemeye başlayacak. Hiç vakit kaybetmeden o anlatılmayan saklanan sırları vermeye başlıyorum. Detaylara geçelim. 500 gram dana ciğeri aldım. Buradaki püf nokta ciğerin üzerinde bulunan zarı kesinlikle almalısınız. Ciğerimizi ikişer santim olacak büyüklükte güzelce keselim arkadaşlar. Çok küçük keserseniz ciğeriniz kuru olur, sert olur, lezzetli olmaz arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Ciğerimizin üzerinde bulunan damarları da muhakkak kesmeliyiz. Bu püf noktalara uyduktan sonra ciğerimizi güzelce keselim arkadaşlar. Ciğer kesinlikle yıkanmaz arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. 2 saat boyunca kanı aksın diye ciğerimi süzgeçte beklettim. Kanını süzdürdüm. Değerli dostlar bakın. Evet işte bu boyutta ciğerleri kesmeliyiz. Kestiğim ciğerleri bir tabağa alıyorum. Bir sır daha vermek istiyorum. Arkadaşlar ciğerin üzerinde bulunan o kan kokusunu çıkarmak için bir su bardağı sütümüzü ciğerimizin üzerine döküyoruz. İki saat boyunca ciğerimiz sütün içinde bekleyecek. Dana ciğeri sütün içinde beklerken bizler boş boş beklemeyeceğiz arkadaşlar. Hemen o arada 2 adet patatesi alıp küp küp olacak şekilde kesiyoruz. Patateslerimiz çıtır çıtır olsun diye suyun içinde bekletiyoruz. Kırmızı soğan aldım. Sizlere Arnavut ciğerin yanında güzel bir piyaz yapmak istiyorum arkadaşlar. Soğanımı piyazlık ince ince kesiyorum. Kestiğim soğanı da bir tabağa alıyorum. Elimle tane tane olacak şekilde soğanlarımı birbirinden ayırıyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı tuzumu döküp elimle güzelce ovalayıp ovalayıp hazır hale getiriyorum. Ve soğanımı bir kenara bekletip az önce Sütte beklettiğim ciğerleri süzgeç yardımı ile sütünden ayırıyorum. Suda beklettiğim patateslerimi de süzüyorum. Kağıt havlu yardımı ile patatesin fazla olan sularını nemini siliyorum, kuruluyorum. Arkadaşlar işte burada gösteriyorum. Ciğerin boyutu patatesin boyutu. Her zaman patates ciğerden daha küçük olmalı diyoruz. Ve kızartmak için tavama bolca sıvı yağ koyup sıvı yağ ısıttıktan sonra bir adet patatesi atıyorum. Kızartmayı doğru ısıda yaparsanız patatesiniz fazla sıvı yağ çekmez. Arkadaşlar Patateslerimi şöyle güzelce nar gibi olacak, altın sarısı olacak şekilde kızartma işlemine devam ederken hiç boş durmuyoruz. Hemen bir tabağa dört yemek kaşığı unumuzu alıyoruz. Unun içine bir tatlı kaşığı karbonat, evet karbonat koyarsanız lokum gibi bir ciğer yersiniz. Bu bir ciğerci sarıdır. Herkes söylemez. Ama Ramazan Usta söyler. Bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ve devamında bir çay kaşığı tuzumuzu attık. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ciğerlerimizi unluyoruz. Durun durun. Bütün ciğerleri aynı anda atmayın sakın. İki yemek kaşığı ciğerinizi unun içine atın. Şöyle bir sallayın. Tüm ciğerlerimiz unlansın. 
devamında bir süzgeç yardımıyla ciğerimizin fazla ununu arındırıp bir tabağa alıp bekletiyoruz. Bu püf noktayı söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar ciğeri kızartma işlemi başlamadan 3 dakika önce unlamaya başlayın ki ciğer unun içinde yapış yapış balçık gibi olmasın arkadaşlar. Bu püf noktayı söyledim. Bizler ciğerimizi hazırlarken bakın nar gibi kızarmış patateslerimizi bir kevgir yardımıyla bir Süzgeç yardımıyla neyle alırsanız alın ama bu sıvı yağın içinden patateslerimizi alın. Bitti mi? Hayır. Patatesler sıcakken tuzunu atarsanız o patatesler muhteşem olur. Tadına doyum olmaz diyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Daha önceden elediğim ciğerlerimi Tekrar elemek istiyorum. Süzgeçten şöyle bir iki defa daha sallayıp bütün unundan arındırıp daha sonra kızartma işlemine geçeceğim. Arkadaşlar kızartmada kullanacağınız yağ az önce patates kızarttığınız yağ olmalı. Tekrardan yağ koyup da masraf çıkartmayın. Bu yağı öncelikle güzelce ısıtalım. Ciğerlerimizi Sıcak yağın içine koyup 4 dakika boyunca karıştıra karıştıra pişirelim. Arkadaşlar 4 dakikada ustam pişer mi? Sakın demeyin. Pişer. 4 dakikada pişiyor. Ramazan usta bunun garantisini sizlere veriyor. Evet bakın benim ciğerlerim hemen pişti. 4 dakika içinde pişen ciğerlerimi bir tabağa aldım. Üzerine tuzumu ekliyorum. Olmazsa olmazı kırmızı toz biber, karabiber ve kimyon arkadaşlar. Sizler damak tadınıza göre baharatları değiştirebilirsiniz. Hafifçe elimle kekikte şöyle ufaladım, karıştırıyorum. Muhteşem bir arnavut ciğer bizleri bekliyor. Ciğercilerin yaptığı... Fakat sır gibi sakladı o püf noktayı veriyorum. Bir tabağa kırmızı toz biber, karabiber, kimyon. Son olarak ciğerleri, patatesleri kızarttınız. O sıvı yağdan şöyle iki kaşık bilemedin üç kaşık ekliyoruz. Eklediğimiz bu karışımı güzelce karıştıralım arkadaşlar. Ciğere lezzeti veren karışım bu arkadaşlar. Bu bir püf nokta. Herkes söylemez. Herkes yapmaz. Herkes uygulamaz. Ama Ramazan Usta söyler arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştırıyorum. İşte efsane bir Arnavut ciğer bu. Son olarak patatesle ciğerimizi de karıştırıyoruz. Harika görünüyor, nefis görünüyor, yumuşacık güzel bir Arnavut ciğer yedireceğim. Arkadaşlar soğanımızı videomuzun başında tuzla ovalamıştık. İşte püf nokta. Bakın nasıl suyu çıktı. Bu suyunu döktükten sonra bolca sumak atıyoruz. Bolca dediğim bir tatlı kaşığı yeterlidir. Yanında olmazsa olmaz 15 dal kadar maydanozu. İnce ince kıyalım, soğanla karıştıralım, üzerine de limon sıkmayı unutmayalım. Salatamızın son halini gösteriyorum. Arnavut ciğerimizin son hali. Değerli arkadaşlar, kıymetli izleyicilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz... Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda bomba gibi videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.